কত বছর ধরে কয়জন কে তিনি ওইখানে না যাই I just want to ask you something that I always try to ask you because we had a very weird time this 2020. Hmm. Hmm. How did you cope with it like personally? Oh, this whole pandemic and everything. So initially, initially I I I actually liked it initially. Mane apart from all the oi thake na bhoy toy charidike manusher covid hocche, manush mara jacche. ওই ওইগুলোর ভয় তো সবার মানে ওই একটা আতঙ্ক সবার ভিতরেই ছিল কিন্তু তারপরেও আমার ইনিশিয়ালি এই যে বাসায় বন্দি হয়ে থাকাটা আমার ভালো লাগছে কেন ভালো লাগছে কারণ তুমি জানো তো আমার লাইফস্টাইল মানে পাঁচ দিন অফিস দুই দিন শুটিং তারপরে অনেক অনেক ট্রাভেলিং অফিসের কাজে তো সেই সব জিনিস থেকে একটা ব্রেক সেই জন্য ইনিশিয়ালি আই আই রিয়েলি রিয়েলি লাইক ইট আমি বাসায় অনেক কিছু করার চেষ্টা করছি আমি ওই সব সোশ্যাল মিডিয়াতে অনলাইনে কোভিড অ্যাওয়ারনেস তারপর বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথে কাজ করলাম তারপর আয়রার সাথে অনেক অনেক টাইম স্পেন্ড করছি একসাথে ছবি আঁকা গান করা নাচা যা মানে যেটা যেটা মনে চায় আর কি তারপর অ্যাট সাম পয়েন্ট মানে আই স্টার্টেড ফিলিং যে আচ্ছা এবার অনেক বাসায় থাকা হয়েছে এবার বের হওয়া উচিত জুলাই মাসটা তো এর মধ্যে যেটা হচ্ছে যে এর মধ্যে আমার প্ল্যানিং শুরু হয়ে গেছে যে আমি কলকাতা চলে যাব তখন ওই বাই রোড মানে ফ্লাইটে যাওয়া যায় না তো তারপরে জুন থেকে একটু স্লো মানে আস্তে আস্তে একটু মনে হয় শুরু হয়েছে যে আর কত দিন তারপর জুলাইয়ে অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাঁ জুলাইয়ে আমি প্রথম বাসা থেকে বের হই একটা একটা শুটিং করলাম একটা নাটকের শুটিং করলাম হ্যাঁ কারণ তখন তো মাত্র কাজ শুরু হওয়া শুরু হলো কারণ ঈদ টিদ ছিল সামনে আর সবাই অনেক বেশি প্রিকশন নিচ্ছিল তো আমরা সবাই সব ধরনের প্রিকশন নিয়ে আমি কাজ করলাম কারণ আর যেহেতু আমি চলে যাব তো আমি ভালো আমি যাওয়ার আগে অ্যাটলিস্ট একটা দুটা ঈদের কাজ করে যাই তো এই তো ওইটার ওটার পরে মানে আমি তুমি জানো যে আমি শুটিং করতে কত অপছন্দ করি মানে কিন্তু আমি লকডাউনে দেখলাম যে তো তারপরে এই যে জুলাই যে কাজটা করলাম গিয়ে আমি কোনো কমপ্লেন করিনি সুন্দর আরাম করে কাজ টাজ করে চলে আসছে এত ভালো লাগছে কখন তিন ঘন্টা পর কাজ করলাম অনেক ভয় ভয়ে কিন্তু মানে আলহামদুলিল্লাহ কিছু হয় নাই তারপর তো অগস্টে অগস্ট ফিফটিনে আমি কলকাতা চলে যাই বাই রোড বাই রোড কলকাতা আচ্ছা যে তোমার লাইফ একটা হিউজ চেঞ্জ হ্যাঁ মানে তোমার বেশিরভাগ সময় তো তোমার লাইফে তোমার সব ছিল ঢাকা বড় হওয়া স্কুলে যাওয়া আমি তো বলবো যে এটা সব কিছু একটা চেঞ্জ কালচারাল চেঞ্জ অ্যাটমসফেরিক্যাল এই চেঞ্জটা তুমি কেমন ভাবে তুমি কোপ করতেছো মানে চেঞ্জটার সাথে বিকজ আমি মনে করি বিশ্বাস করি যে চেঞ্জ ইজ গুড অফকোর্স বাট এটা তো কিন্তু অভ্যস্ত তো একটা টাইম লাগে সো আই ওয়ান্ট টু নো যে ওই জিনিসটা তুমি কিভাবে আর এখন ওই প্রসেস আসো নাকি ইউ আর অলরেডি লাইক নো ইউর সেল ডাউন অ্যান্ড এভরিথিং না না আই গেস আমি এখনও সেই ট্রানজিশানে ওই প্রসেসের ভিতরে আসি কারণ মানে সে আমার মানে আমি না জিনিসটা ওইভাবে দেখলাম যে আমি যদি এখন আমি ক্যানাডা ইমিগ্রেশন নিয়ে মানুষ চলে যায় না হাজার হাজার মানুষ 
প্রতি মাসে চলে যাচ্ছে কানাডা অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ কানাডা অস্ট্রেলিয়া হ্যাঁ তো আমি হয়তো এসব কথাও চলে যেতে পারতাম প্লাস আমি কিন্তু পিএইচডি করছি জেনেভাতে যে লকডাউনের জন্য আমার যাওয়া হচ্ছে না কিন্তু আমার পিএইচডি এর জন্যও তো একটা সময় গিয়ে থাকার কথা জেনেভাতে তো সেটাও তো আমি করতাম তখনও আমাকে কোপ করতে হতো এইটা জাস্ট আমি বিয়ে করে আরেকটা জায়গায় গিয়ে এখন থাকতে শুরু করলাম তো ইটস দ্য সিমিলার কাইন্ড অফ প্রসেস মানে তবে একটা ভালো জিনিস যে একদম কাছে যাওয়ার পরে কি আমার জন্য আসলে জেনেভাটা যা আমার জন্য কলকাতাও তা কারণ আমি কোনোদিনও তো যাইনি কলকাতায় হ্যাঁ মানে এইটা তোমার মানে বিয়ে করে হ্যাঁ আমার কাছে জেনেভা যাওয়া যা কানাডা যাওয়া যা কলকাতা যাওয়া একই কথা কারণ ওইটাও আমার জন্য নতুন শহর আমি কিছু চিনি না আমি কাউকে চিনি না সেই সেই জন্য মানে গিয়ে যেটা হয় যে ওখানে তো আমার বন্ধু বান্ধব নাই কোনো সৃজিতের বন্ধুরা আছে ওরা আমার বন্ধু ঠিক আছে কিন্তু আমার যারা আমার মানুষজনে এই ফিলিংটা এই প্রথম মানে হওয়া শুরু হলো যে সত্যি তো মানে ভাষাটাও তো একটু ভাষাটা একটু হলেও ডিফারেন্ট সবাই সবসময় বলে যে দুই বাংলার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই একই তো একই তো কিন্তু আমি যেহেতু আমি গিয়ে একবারে থাকতে শুরু করছি আর কোনোদিনও যাই নাই আগে আমার জন্য ওই ডিফারেন্স গুলো খুব সহজে চোখে পড়ে মানে একদম চোখের উপর চলে আসে তোমার হ্যাঁ মানে একটা মেজর ডিফারেন্স বলো তো মানে আই আই উড লাভ টু নো না ভাষা ডিফারেন্স ভাষা তো বুঝলাম ডিফারেন্সের কথা বলছি খারাপ ভালো কিন্তু না 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 অফ কোর্স না আই নো ওই শহরটা ঢাকা অনেক ফাস্ট পেসড মানে সবাই সারা ক্ষণ ছুটতেছে আর অনেক কিছু হচ্ছে ডানে বামে মেবি বিকজ অলসো বিকজ আমি সবাইকে চিনি কি হচ্ছে না হচ্ছে জানি সেটা কলকাতা আমার কাছে অনেক বেশি লেট ব্যাক মনে হয় একটা মানে একটু ধীরে সুস্থে কলকাতা চলছে ওইখানে অনেক অনেক গাছপালা লেক মানে ন্যাচারাল ন্যাচারালি অনেক সুন্দর অনেক পুরানো একটা শহর ওটার একটা চার্ম আছে কিন্তু ঢাকা আবার র্যাপিডলি গ্রোয়িং স্কাই স্ক্রিপার আজকে এখানে একটা মাঠ ছিল কালকে বিল্ডিং হয়ে গেল মানে ঢাকায় সারাক্ষণ কিছু না কিছু একটা হচ্ছে তো আমার তো ওই পেসে থেকে অভ্যাস তো কলকাতায় গিয়ে আমার অনেক বেশি স্লো ডাউন করতে হয়েছে মানে আমার মনে হচ্ছে যাচ্ছে করে ওই হয় না স্লো হতে চলে গেছি তারপরে আরেকটা জিনিস যেটা যে আমি তো এত বাসায় এত লম্বা সময় থাকিনি কারণ মানে অনলাইন স্কুলিং তো সেই গুলা নিয়ে আর প্লাস সংসারের অনেক কাজ অনেক কাজ আর আমি বললাম না আমি আমি যেটাই করি না যেই কাজই করি খুব মনোযোগ দিয়ে খুব এফিসিয়েন্টলি করার চেষ্টা করি তো যেটা হয় যে ওই সংসারটাও আমি খুব এফিসিয়েন্টলি করি তো তারপর আমি গিয়ে যেটা করলাম দেখলাম হাতে অপরন্ত সময় বাসায় বসে আসি বাগান করলাম ছাদে তো আমার ছাদে এখন একশোর উপরে গাছ আছে আমি 
বাগান করে আমি যেটা বুঝলাম না বাট ইট রিয়েলি হেল্প মি টু কো ওইখানে কারণ যেটা হয় যে ওই যে একটা গাছ গাছটা বড় হতে দেখা গাছে ফুল ফল ফুটতে দেখা ওই গাছের সাথে একটা কি বলবো এটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় হ্যাঁ এটা অন্য রকম একটা মানে আমার প্রতিদিন ছাদে না গেলে অস্থির লাগে এই যেটা আমি তোমার আমি রিলেট করতে পারতেছি বিকজ আমার মা ইজ দ্য সেম এভরি নাইট আমি আই এখন বাসা যাব যখন চলো না ছাদে কাছে পানি দিতে হবে লাইক সারা দিন কি করলা ওয়াই মি সো আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট হ্যাঁ মানে এট সাম পয়েন্ট আমি আমি আমার গাছ গাছের সাথে কথা বলা গাছের সাথে কথা বলো তো তারপর না মানে কি মানে আই এম নট সেইং ইটস ইম্পসিবল বাট কি রকম কথা না ধরো তোমার বাসার পেট থাকলে তুমি কথা বলবা না ওয়াই টক টু মাই ডটার অল দ্য টাইম হ্যাঁ সো ইউ টক টু মি ওই রকমই বিষয়টা আমি গিয়ে কি ব্যাপার আজকে তোর এই ফুল ফুটলো না কেন বাই হলো কেন আমিও করতে থাকি আর কি কারণ বাসায় আমি একদম একাই থাকি আমি আর আয়রা তো ওই গাছগুলাই আমার বন্ধুর মতো এখন তো যাই আমি অনেকটা সময় স্পেন্ড করি ওদের সঙ্গে সো অ্যান্ড ইট রিলি হেল্প মি কোপ জাস আচ্ছা সিন্স তুমি বলতেছিল যে কি নো কলকাতা ইজ লেড ব্যাক ঢাকা অনেক সুপার ফাস্ট তোমার কি মনে হয় যে ইন টার্মস অফ কনজিউমিং আর্ট এনিথিং লাইক বুকস মুভিজ টিভি শোজ মিউজিক you think uh, kolkata has breathing space and they can consume art as it needs to be consumed better than dhaka amar seta mone hoy karon ki um dhoro ami jodi film er kotha boli they have a proper industry there oi khane onek onek multiplex onek onek theater je gula sochol chobi hoye jacche release hoye jacche ebong oi ta part of their lifestyle cholo ai weekend e প্রতি উইকেন্ডেই একটা না একটা ছবি হয়তো আসছে বা মানুষ যাচ্ছে সেটা বাংলা ছবি হোক হিন্দি হোক আর ইংলিশ হোক মানুষের ছবি দেখতে যাওয়াটা হলে ওটা একটা অভ্যাস ওটা লাইফস্টাইলের পার্ট বই পড়াটা লাইফস্টাইলের পার্ট সো আমার মনে হয় যে অনেক কিছুই আমাদের এখানে হবে আস্তে আস্তে হবে কিন্তু ওই যে প্রপার মেকানিজম প্রপার একটা ইন্ডাস্ট্রি নাই যার কারণে আমরা ছবি দেখতে চাইলেও তো কোথায় ছবি হলে আজকে আমি তো জানি না তো ওই রকম আর কি না ওইটাই আমি ওইটি চিন্তা করতেছিলাম যে আমি যে কয়বার কলকাতায় ধরো বাজেতে গেছি যাদবপুর ইউনিভার্সিটি আন্ডার লাইক আদার ইউনিভার্সিটি বাজেতে গেছি একটা জিনিস আমি বুঝছি যে পার্থক্যটা না একদম ইটস ভেরি নেইকেন যে ওরা যখন কনসার্টে আমাকে দেখছে বা অন্য অন্য ব্যান্ডেরকে দেখছে ওরা না ওই পারফরমেন্সটাকে গিলে খাচ্ছে মানে একদম লিটারেলি ওরা ঢুকে যায় আর আমাদের এখানে ওয়ার আই ফিল লাইক যে ইটস লাইক জগতে অনেক বেশি হুক যার কারণে যেটা হয় যে সবাই অ্যাটেনশন স্প্যান খুব কম এইটা হচ্ছে শেষ নেক্সট 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 সবাই নেক্সট এর দিকে এটা যে ওখানে হচ্ছে না তা না ওখানেও হচ্ছে কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু এইগুলোতে মানে তুমি যদি আর্ট কনজিউম এর কথা বলো কনসার্টে আমরা অনেক বেশি এখানে অনেক বেশি ব্যান্ড যেরকম আমাদের ব্যান্ড মিউজিক এখানে অনেক বেশি কনসার্টস হয় এবং মানুষ অনেক বেশি যায়ও তো আমার মিউজিক সিনারিওর কথা বললে এখানে বেটার আবার যদি ফিল্মের কথা বলি ওখানে ওখানে বেটার ও আচ্ছা দ্যাটস আ ভেরি ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট জোস সো এই যে আইরা যে বাসা থেকে ক্লাস করতেছে ওর ওর ঢাকা যখন ছিল কি কোন স্কুলে ছিল ওর এই শিফটটা তুমি কিভাবে দেখছো বিকজ অ্যাজ আ মাদার আই এম প্রি মাচ ইটস ইটস ভেরি চ্যালেঞ্জিং নিজের সাথে তুমি একটা কোপ করা আবার আইরাকে একটা ঢাকার একটা স্কুল থেকে নিয়ে একটা টাইম যেখানে প্যান্ডেমিক ওখান থেকে অন্য দেশে গিয়ে কম্পিউটারের সামনে গিয়ে পড়াশোনা করা ওকে তুমি কিভাবে মানে টোটাল জিনিসটা কেমন ছিল রাইটটা ওটা অ্যাকচুয়ালি আমার আয়রাকে আই হ্যাভ টু প্রিপেয়ার হার মেন্টালি অনেক দিন আগে থেকে যে আমরা যাব আমরা যাব আমরা যাব বাট প্যান্ডেমিকের কারণে আমাদের আরও আগে যাওয়ার কথা ছিল তো যাওয়াটা পিছায় যার কারণে আই মি আই আই কুড বাই মোর টাইম মানে ওকে মেন্টালি প্রিপেয়ার করার জন্য আর ওখানে গিয়ে আমাকে ওকে অনেক সময় দিতে হয় অনেক সময় দিতে হয় ওটা ও মোটামুটি কোপ করে গেছে মানে মানে 
বলবো না যে একেবারে সেটেল বাট তারপরেও ও ওখানে এখন যেহেতু স্কুল করতে শুরু করেছে অনলাইন হলেও কিন্তু ইটস কোয়াইট এনগেজ না এখন তো কিডস আর মানে বন্ধুদের <laughs> 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 তোমাকে আমি চিনি তুমি আমাকে চিনো আমরা একজন একজনকে চিনি Three, okay. four, something like that. Four. Three, 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 three. Yes. So, three, 20 years, uh, so say 18 years. E- 18 years, like a modular shift. I mean, you know, you know, you know, you know, at that time, we didn't have this thing called social media. Hmm. Right? One of the things I see social media. If I ask you, there was pre-social media media and post-social media media. What's the major difference, if there's any difference at all? Major difference is the peace of mind. I mean, I... I... I was not the peace of mind. I was not the peace of mind. Because, you know, there was a lot of peace in social media. We don't want to know what we want to know. We don't want to know what we want to know. We don't want to know what we want to know. তো সেটা তো সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না যখন জীবনে এই নিয়ে প্যারা ছিল না যে যা ইচ্ছা বলতো নিজেরা নিজেরা বলতো এটা তো আমার কানে আসতো না বাট এখন তো দে হ্যাভ দিস অ্যাক্সেস আর আমাদেরকে তো ধরো ভেরিফাইড পেজ মেনটেন করতে হয় ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট মেনটেন করতে হয় এটা তো আমার পার্ট অফ আর জব সো সেই কারণে তো এখন যেটা হয় যে এইসব সাধারণ অসাধারণ জনতা আমাদের কাছাকাছি চলে আসছে তো ওরা যা ইচ্ছা তাই বলতে পারে আমার যেটা মনে হয় আমি দা ওয়ে আই সি এর সেটা হচ্ছে ধরো এটা কিন্তু যুগ যুগ ধরেই ছিল জিনিসটা কিরকম আমি যখন ছোট তখন আমি দেখতাম ধরো আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে আমাদের সার্কেলের মধ্যে আমি নিজে আমি শোটিও ডিনাই করবো না যে ধরো কিছু চাচা খালা বা তাদের এক্সটেন্ডেড আত্মীয় স্বজন দে অলওয়েজ হ্যাজ টু সে সামথিং নেগেটিভ অ্যাবাউট সার্টেন সামওয়ান অর অ্যাবাউট সার্টেন ফ্যামিলি দে ইউজ টু টক যে ওর ছেলে না জিপিএ ফাইভ পায় নাই বা ওর ছেলে তো স্ট্যান্ড করে নাই ও না এটা করতেছে ওর ওর বউ কীরকম দেখছিস সারাদিন কাজের জন্য বাইরে থাকে সো আমরা এগুলো দেখে বড় হয়েছি যেটা হচ্ছে আমাদের সার্কেলের ভিতরে সো এখন প্রবলেম হচ্ছে এই সার্কেলটা এটা কি ছিল এটা গসিপ রাইট কিছু কিছু থাকে হার্মলেস গসিপ কিছু কিছু থাকে এরকম বলে দিলাম একটা বলে দিলাম সো এই জিনিসটাই যখন একটা ভয়েস পায় যারা কনজিউমার সোশ্যাল মিডিয়ার কিছু না বুঝে যারা কনজিউম করে যে এটা বলছে তার মানে এটা সত্যি সো এই সংখ্যাটা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে আই হ্যাভ আ ফিলিং এই যে গল্প গল্প বানানো আগে যেটা একটা সার্কেলের মধ্যে ছিল যে অমুক তবে এই কারণে কিন্তু আমি বলবো যে অনেক সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে যে শুধু খারাপ হচ্ছে কিন্তু খারাপটা আমি যেটা বলবো যেহেতু আমাদের দেশে আসলে কি বলবো সুশিক্ষার অভাব আমি বলবো না যে একেবারে শিক্ষার অভাব ভেরি ওয়েল পুট সুশিক্ষার অভাব কারণ আমাকে যারা অনেক আমাকে শুধু না যে কোনো সেলিব্রিটি মেয়েকেই যে অনেক জঘন্য নোংরা নোংরা কথা বলে সেই নোংরা কথাগুলো কিন্তু একটা রিক্সাওয়ালা এসে বলে না রিক্সাওয়ালা বললেও আজ রিক্সাওয়ালা আমি ওইভাবে ট্যাগ না করি একদম অশিক্ষিত কেউ বললেও এটা মেনে নেওয়া যেত কিন্তু তুমি যদি ওদের প্রোফাইলে যাও গিয়ে দেখবে কোনো স্কুলে পড়ে কোনো কলেজে পড়ে কোথাও চাকরি করছে এরা কিন্তু বলে হ্যাঁ সো অবভিয়াসলি আমি বাচ্চা সহ ছবি আছে অতটা আমাকে গালি দিচ্ছে তো সেটা তো ওই ওই আর কি সুশিক্ষার প্রচন্ড অভাব 
মানবিকতার অভাব এবং এটা একটা প্যান্ডেমিক আকারে চলে গেছে এদের কিন্তু কারো সাহস নেই মুখের সামনে এসে কিছু বলার কিন্তু ওই যে হঠাৎ করে ওই আকাশের চাঁদ কাছে আসলে মানুষ তো বুঝতে পারে না কি করবে অ্যান্ড তারপরে আবার খুব জেলাসও হয় যে ওয়াই দিস চাঁদ ইজ সো বিউটিফুল আই হ্যাভ টু ডু সামথিং অ্যাবাউট ইট তো হাউ ডু ইউজ মানে অনেকে এটা নিয়ে অনেকে কমপ্লেন করে যেমন আমি তাদেরকে বলি এটা নিয়ে কমপ্লেন না করে আই থিঙ্ক ইটস ইগনোর করাটা হচ্ছে বেস্ট সো এখন কি তুমি আমি ফুল ফ্লেজের ইগনোর মোডে আসো আমি প্রিমার শোর আমি ইগনোর করি বাট যদি দেখি যে এটা এরকম একটা জায়গায় পৌঁছাচ্ছে যেখানে গায়ের উপরে এসে পড়তেছে হ্যাঁ ভয়েস রেজ করা উচিত সেখানে আমি কথা বলি বাট আই ডোন্ট ট্রাই টু রিপ্লাই টু দ্যাম বিকজ এদের যে যে বললাম সুশিক্ষার অভাব আমার তো সেটা নাই তো সাম অফ দ্যাম অ্যাকচুয়ালি ডোন্ট নো যে তুমি কি করো বা to some of them they to, don't even want to know ha ora that's where the problem lies don't you think they so they don't even want to know ora just jane je ei ta hocche mithila amar sujog ache oke ekta gali deyar ami dilam amar sobche funny etai or jiboner achievement sobche funny lage mane e dhoroner je jader sushikkhar obhab tara bhabe je tomar thoro tomar je professional artist profile page jeta তারা ভাবে ওখানে গিয়ে তোমাকে একটা মেসেজ করা মানে হচ্ছে যে তুমি ওর মেসেজটা দেখে ওরা পিকচার করে যে তুমি ওর মেসেজটা পড়তেছো হ্যাঁ তোমার বারান্দায় বসে ও মাই গড ও আমাকে এটা কেন বলল দে অ্যাকচুয়ালি থিঙ্ক লাইক দ্যাট देयर আর পিপল লাইক দ্যাট আই নো আর কিন্তু এটা ও তাদের জ্ঞাতার্থে জানতে মানে তাদের জানার জন্য বলছি যে বেশিরভাগ সেলিব্রিটিদের সোশ্যাল মিডিয়া পেজের ম্যানেজার আলাদা থাকে দে ডোন্ট ইভেন টাইম নেই দে ডোন্ট ইভেন হ্যাভ দ্য আইডিয়া যে কতগুলো মেসেজ আসছে হ্যাঁ ইয়া স্যাড সরি গাইস ইয়া আচ্ছা সো ওই যারা আসলে এগুলো বল বল মানে এইসব মানে নোংরা কথা বলে এটা ওদের বংশের পরিচয় দেয় ওদের নিজেদের পরিচয় দেয় এটাতে যাকে বলছে তার কিছু যায় আসে না মানে আমার কিন্তু মানে আই আই ডোন্ট ইভেন লুক অ্যাট দোজ কমেন্টস না আই থিং দ্যাটস দি ওনলি ওয়ে টু ডিল অ্যাবাউট মানে অ্যাবাউট ইট এখন আর কিছু করার নেই আমাদের আচ্ছা এখন ধরো তোমাকে আই নো তুমি আগে ইউজ টু বি লাইক মেটাল কনসার্টে তোমাকে অনেক দেখতাম আমি হ্যাঁ Do you remember those days? Yeah, yeah. one of those days. Yeah. Those days. Yeah. Those days. Yeah. Those so, Tokhon, you used to be a metal head. I'm a daughter of Monia. Mm. To my own metal head, to my own transition, to my own transition, do you think that it was just a phase that you actually genuinely cared for that kind of music? To my own metal head, to my own 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 head, It's actually a very good question. You got me. <laughs> so, okay. Tomar, uh, if I ask you your recent metal band favorite, what do you say? Metal is what you say. Metal is what you say. Not necessarily recent. Not necessarily. I don't say that. Tomar, recent favorite. It can be an old band. I mean, Tomar favorite. No, I'm not. 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 আমি খুব নতুন গান মানে একদম কানে লাগলো কিছু বাংলা গান বাংলাদেশের গান শোনার চেষ্টা করি কিন্তু এমনিতে ইংলিশ গান ধরো খুব কোনোটা কানে খুব ভাল লাগলো সেরকম কিছু হলে শুনি আর নালে তো ওইভাবে আমি নতুন গান শুনি না ওই ওই পুরানো এখনো যদি প্লেলিস্ট তুমি দেখো ওই এখনো আমি মেটালিকা শুনতেছি বা আমি এখনো গানস অ্যান্ড রোজেস স্করপিয়ান্স এইসব এসব শুনতেছি হয়তো মানে ওই স্যান্টানা ডোয়ার্স যেগুলো ছোটবেলা থেকে শুনে শুনে বড় হয়েছে ওইগুলোই ওইগুলোই শুনি আর কি তবে মাঝে মাঝে হয় না যে কানে কয়েকটা গান আসলো ভালো আমার এখন ফিমেল ভোকালদের গান শুনতে খুব ভালো লাগে মানে কেন ফিমেল ভোকাল মানে কেন আই হ্যাভ নো আইডিয়া আমার জাস্ট ফিমেল তারপর ওই মানে একটা ডিফ একটা সার্টেন টাইপ অফ সং ধরো তুমি লোলা আমি জানি লোলা মার্শ নো আইডিয়া না আমি ডুয়াল ইপা শুনছি বাট লোলা মার্শ শুনি লোলা মার্শ তারপর আর একটা ভাই বোনের ব্যান্ড আছে না অ্যাঙ্গাস এন্ড জুলিয়াস ইয়া অ্যাঙ্গাস এন্ড জুলিয়াস আর রিয়েল গুড হ্যাঁ তো ও আমি এখন এই যে এগুলো টুকটাক শুনি তারপর এমন না যে ওদের সব গান শুনি কিন্তু কয়েকটা কয়েকটা গান যেগুলো কানে খুব ভালো লাগে ওইসব শুনি আবার জন বাইজও শুনি আবার ওদেরকেও শুনি তো ইন্টারেস্টিং তো তুমি মানে তোমার সব ধরনের গানই তুমি শুনে আসতেছো বাট ইউ স্টিল প্রেফার যে আগের গানগুলো এই যে আগের গানগুলো শুনলে তোমার অনেক কিছু মনে পড়ে যায় সে আই এম আ ভেরি নস্টালজিক পারসন হ্যাঁ দ্যাট উই অল নো ইউ আর ভেরি নস্টালজিক পারসন তোমার যে পাঁচটা গানের কথা তুমি বলছো তাতে আমি বুঝে ফেলছি ভেরি নস্টালজিক তুমি সো গান তুমি তো ইউ স্টার্টেড সিঙ্গিং আ সং মানে দ্য ফার্স্ট সং 
and you sang was called Rikdal Puna, if I'm not wrong. Hey. On a record, yeah, recorded, hey. recorded, right? Rikdal Puna. So, I really want to know the experience of the recording. Since tomorrow, no experience, show na recording it. What? I mean, you keep behaving so. Keep. I mean, I really want to know if you want to share that story with me. Um, Brittal Ponar Golpota. Because oh, by the way, taking the composition, Amar. I know. Oh, good. Thank you. Okay. Hello. Joiner composition. Or, can I call Lekha Chilo? Tasan it. Tasan it. Lekha Chilo. Okay. তাসনে লেখা ছিল তো তাসনে আমাকে বলে যে একটা একটা এরকম একটা গান আছে তুমি এটা তোমার গাইতে হবে তুমি গাইবা কিন্তু তখন আমি আমি লাইক আমি গান গাবো কোত মানে গান রেকর্ডিং মানে আমার আমি আমি তখন কি আই ওয়াজ নট রেডি ফর ইট আর কি আমি বললাম যে আমি কি পারবো বলছে না এটা তোমাকে গাইলে তুমি তোমাকে ছাড়া আমি এটা কাউকে হ্যাঁ তো শুনতে পাচ্ছি না তুমি ছাড়া কি বাচ্চা তো যে মেসেজ আছে না ওগুলা তো ইয়া 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 দিতে হবে তো তো বললো এটা তোমাকে নিয়েই গানটা লেখা সো এটা তোমাকেই গাইতে হবে ঠিক আছে চলো তারপরে যখন গান গাই অ্যাকচুয়ালি মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ায় তোমার এটা না তো আমি যখন আমি ভুলে গেছি সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার কে জানের ছিল তারপরও আমার মনে হচ্ছে এটা হয় নাই এটা হয় নাই হচ্ছেই না বাট এনিওয়ে ওটা তো তাসন জানে ও কি তখন ওর ম্যাজিক ওর ম্যাজিক হয় তারপরে বলেছে ঠিক আছে এটাই তো মানে বাট মানে এই যে জিনিসটা দ্য হোল এক্সপিরিয়েন্স আই এম প্রিটি মাচ শোর ইটস টু অডিয়েন্স ইটস আ সং ইটস জাস্ট আ সং বাট আমার মনে হয় টু ইউ ইটস মোর দ্যান দ্যাট বিকজ ইট গেভ ইউ লাইক ইউ নো ইউর ফার্স্ট এক্সপোজার টু আ মাইক্রোফোন দ্যাট ইউ স্যাং থ্রু অ্যান্ড ওয়াজ রেকর্ডেড খারাপ <laughs> 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 অনেক ছোট ছিলাম অনেক আমার গলা শুনলে বুঝে যায় বাচ্চাদের মতো ভালোবাসি না আমি তো আমি ওখানে পরে আসতেছি That was good. Okay, I mean, our backstory, I believe. So this was an instrumental, huh? Achha. I mean, I, like, I'm a little piece of instrumental, I played a guitar. So I mean, so I remember Tashan Ketam Shunaisi and he really, really liked it. And I was like, okay, you know, sure. That would be long. And when I heard the final song, I was just thinking, I was just thinking, বলে যে এরকম একটা গান আছে তুমি গাবা আমি খুব নস্টালজিক একটা মানুষ মানে আমার নস্টাল করতে খুব ভালো লাগে আর আর গান মানে গান সব সময় টেক্স মি ব্যাক টু দ্যাট টাইম মানে ওই একটা সার্টেন টাইমে 
ওই গানগুলো শোনা বা রেকর্ড করা বা গাওয়া তো সব সময় ওই সময়টাই নিয়ে যায় আমি শোর আমাদের সবাই সবার সাথে এটা 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 হবে এটাই আমরা এইভাবেই ডিজাইন আমাদের আচ্ছা ওয়ান থিং দ্যাট অনেক নর্মাল মানুষজন জানে না মানে নর্মাল বলতে আমি বলেছি যে ওয়াইড অডিয়েন্স জানে না সেটা হচ্ছে তোমার সাথে অর্ণবের যে রিলেশনটা যে তোমরা যে অ্যাকচুয়ালি কাজিন হুম আগে জানতো না বাট এখন মোটামুটি জানে Um, but through your social media and everything yeah. but i really want to focus on the fact that ornob i think to me if bangladesh is kono you know musical genius that i can connect to i think ornob has to be the one so i want to know from you that you ornob ke choto theke chilo was he like that choto bala theke oi choto bala theke bandor chilo ar ekhono bandor ache by the way kintu o abar ও সব সময় ও খুব ক্রিয়েটিভ একটা মানুষ সারাক্ষণ ওর মাথায় কিছু না কিছু চলতে থাকতো আর ও ছোট থেকেই খুব ভালো ছবি আঁকতো ছবি আঁকাটাই মানে ও যে ও গানটা করতে আরো পরে শুরু করে কিন্তু ছবিটা ছোট থেকেই আঁকতো আর খেলতো অনেক ক্রিকেট টিকেট এটা সেটা লাফালাফি তো ও যেহেতু ক্লাস থ্রি থেকে মনে হয় শান্তিনিকেতনে থাকে তো ওই আমার আমি ছোটবেলায় বোধ হওয়ার পরের থেকেই দেখি ও ও থাকে না আর কি ও শান্তিনিকেতনেই থাকে ও সব সময় গরমের ছুটিতে ওদের একটা লম্বা ছুটি হয় সামার ভেকেশন ওখানে ওই সময় ঢাকায় আসতো তো তখন ওর সব বান্দ্রামি ছবি আঁকা ওর ওর এই সব দৌড়াদৌড়ি ছাপা তো ছোটোবেলায় তো আর অত বুঝতাম না আমার মনে আছে যে আমি ছোটোবেলায় একবার আমি একটা আমিও ছবি আঁকতে পছন্দ করতাম তো ছোটোবেলায় ক্লাস ওয়ান টুতে থাকতে একটা কিছু একটা দেখে একটা ই ও আছে ইমরান খান ক্রিকেটার ক্রিকেটার ইমরান খানের ছবি একটা দেখে না আমি ছবিটা দেখে একরকম একটা পস্টার ব্যাট এরকম একটা পস্টার ওটা দেখে হুবহু কপি করে ফেলছি ওটা আমি অর্ণব ভাইয়া দেখে অর্ণব ভাইয়া তারপর বলছি যে সে তোমার তো ছবি আঁকা শেখা উচিত তখন কিন্তু ও ছোট তো যেহেতু হিজ ফাদার ইজ আ পেইন্টার আই আর্টিস্ট তো আমার ফুপা তো পরে গিয়ে আমার ফুপাকে বলে যে মিথিলা তো তোমার কাছে নিয়ে নাও তুমি ছবি আঁক সেই থেকে কিন্তু আমি আমি কিন্তু ছোটোবেলায় ছবি আঁকা শিখছি তো আমি আমার ফুপার কাছে সেই থেকে ছবি আঁকা শুরু করি তো অর্ণব ভাই আমাকে অনেক ছোটো ছোটো জায়গায় অনেক অনেক জায়গা মানে অনেক অনেকভাবে ইন্সপায়ার করছে ও নিজেও জানে না কিভাবে কিন্তু ওই যে আমার আমার ছবি আঁকাটা শিখা হয় ওই যে ওই ওর জন্যই ওটা দেখে আমার ফুপাকে বলে তারপর থেকে আম্মু ও খুব ইন্সপায়ার হয়েছে ঠিক আছে ছবি আঁকবে তারপর দেখলাম যে যখন ক্লাস ও যখন ক্লাস নাইন টেনে পড়ে তখন থেকে ও ফুল অন মিউজিক করতে শুরু করলো তো গরমের ছুটিতে আসে টুংটা এটা বাজায় ওইটা বাজায় একটু কিবোর্ড বাজানো শিখে একটু এসরাজ বাজায় একটু গিটার বাজায় আরও অনেক অনেক গান শুনতো তো তখন থেকে ছোটোবেলায় যখন ছুটিতে আসতো তখন আমার বার্থডে পড়তো ওই যে মে মাসে তো মে মাসে আমার বার্থডে তো আমার বাসায় সব আবার বান্ধবীরা আসতো ছোট ছোট মেয়েরা আর অর্ণব ভাইয়া তখন আসতো অর্ণব ভাইকে বলতো অর্ণব ভাই প্লিজ তোমার গিটারটা নিয়ে আসবা তো ও তখন গিটারটা নিয়ে আসতো নিয়ে আসে অঞ্জন দত্তের গান শোনাইতো আর আমার বান্ধবীরা গোল হয়ে চারিদিকে বসে থাকতো তো তখনও কেউ ভাবে নাই যে অর্ণব উইল বিকাম অর্ণব অত সিরিয়াসলি কেউ নেয় নাই কিন্তু আমি সব সময় বুঝতাম যে মানে হিল গো সামওয়্যার কারণ আমি ওটা দেখতাম তো যে ওর যেই সব সময় যেটা করতে কিবোর্ড বাজাচ্ছে তো কিবোর্ড বাজাচ্ছে তো কিবোর্ডই বাজাচ্ছে এসরাজ বাজাচ্ছে তো এসরাজই বাজায় মানে একদম এনে ওর যেটা করে ওটার মধ্যে ঢুকে যায় আর কি ছবি আঁকে তো ছবিই আঁকতেছে সো এটা ইট ওয়াজ অ্যাবাউট টু হ্যাপেন আর কি জানো সরি টু কাচ ইউ অফ বাট এই যে জিনিসটা একটা আর্টিস্টের জন্য কত ইম্পর্টেন্ট আমি এখন দেখি যে ধরো সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যান্ডস অর এনি আর্টিস্ট ধরো একটা গিটারে কিছু বাজলো হ্যাঁ ধরো কিছুটা বাজলো সাথে সাথে ধরো ওইটা পোস্ট করে দিল একটা ভিডিও করে পাঁচ মিনিট আগে জিনিসটা সে বানাইছে পোস্ট করে দিল এই যে তুমি বললা অর্ণ যে বাজাচ্ছে তো বাজাচ্ছে তো বাজাচ্ছেই নট থিঙ্কিং অর নোয়িং যে এটা আমার কাউকে শোনাইতে হবে বা কাউকে দেখাইতে হবে দিস ইজ আই ফিল পার্সোনালি যে দিস ইজ হোয়াট উই বিন মিসিং আমাদের এখনকার যে as you said very fast pace but amar mona hai musicians ra they are not taking care of their art by themselves ejon onek jish kore ekonkar gaan ager moto dirghosthayi hoy na ager moto buke lage na because i feel majority of the time musician ra ekta kichu je create korteche they are busy thinking when they are gonna showcase this rather than ej same jinish tai je 
উচিত <laughs> So, so, so transition, to me, kintu, jeta bola, jeta, janta je, he will go places. Now that you see him here, I'm pretty much sure you're very happy and it makes you like proud. Absolutely, absolutely. Hai, we all are, I mean, our family, we, we are so proud of him. Um, especially Ami, because I think that when he started to play music, he was like, what did he say? He was like, I don't know, he was seriously not. Ami was like, he was like, he was like, তারপর এরকম কোন তোমার কোন গান আছে নাকি লিখি রমজানের রোজা শেষে এলো খুশি আমার মনে হয় আমি যখন ওই সময়টা আই আই লিভ দ্য প্রিটি কেয়ার ফ্রি লাইফ তখন কলেজে পড়ি ফার্স্ট ইয়ারে এস এস সির পরপর আর ওই সময়টা অত ভবিষ্যৎ নিয়েও কোনো চিন্তা নাই ফ্রি লাইফ ফ্রি কনসার্টে যাই লাফাই বন্ধু বান্ধবদের সাথে আড্ডা দিই আর এস এস শেষ আর যেসব আছে বন্ধু বান্ধবদের সাথে মিলে এইসব হেড ব্যাং করতেছি কনসার্টে টনসার্টে যাই পালিশ দেই আমি <laughs> 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 কাজিনদের দেখি বা আমার পরিচিত লোকজনদেরকে দেখি প্যারেন্টসরা আমাদের টাইমে দে ইউজ টু ইদার সাডলি অর ভেরি আপ্রান্ট ডিকটেট করতো আমাদের ফিউচার হে আই ওয়ান্ট ইউ টু বি আ ডক্টর আমি চাই তুমি আমার অ্যাকচুয়ালি ইঞ্জিনিয়ার হবে তো আমি জানি না তোমার ফ্যামিলিতে কীরকম ছিল আমি আমার আম্মা যেরকম আমার কান ঝালাপালা করে ফেলছিল ডাক্তারি পড়া তোমাকে ডাক্তারি পড়তে হবে এটা ছাড়া আর কোনো অপশন নাই লাইফে হ্যাঁ সো নাও দ্যাট ইউর মাদার মাদার অফ লাইক বিউটিফুল ডটার Do you see yourself erokom kichu tumi or upor erokom impose korba or tumi erokom kichu koro mane onek shomoy subconsciously to hoye jay jinishta tumi ki erokom kichu tomar mono hoy tumi ami 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 ota boli na je tomar eta korte hobe ota korte hobe karon aira ajke makeup artist hote chay to kalke singer hote chay to porshu din mane painter hote chay ek ek din o ek ekta hote chay magic of growing up ha তো ও জাস্ট যেটাই ওর যে দিন করতে ভালো লাগে ও ওইটাই হতে চাই আবার পরের দিন সেম জিনিস গান গাইতে বলো একটা গাবেন না আমি হব না মিউজিশিয়ান আজকে বাদ আজকে মুড নাই হ্যাঁ তো আমার কথা হচ্ছে হোয়াটএভার ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম ইউ ক্যান বিকাম এটা এটা অ্যাকচুয়ালি আরার সাথে উই হ্যাড আ কনভারসেশন যে অ্যান্ড ইউ ক্যান বিকাম মাল্টিপল থিংস সেটাতে কোনো অসুবিধা নেই ও তো ওইটা দেখেই বড় হয়েছে লাইক ও নিজের ওর বাবাকে দেখছে ওর মাকে দেখছে 
আমরা তো মাল্টিপল জিনিস করে কিন্তু ও চাইলে একটা জিনিস করতে চাইলে একটা জিনিস করো তিনটা জিনিস করতে তিনটা জিনিস করো তুমি যেটাই করবা ডু ইট উইথ উইথ প্যাশন মানে সো দ্যাট মানে ওইভাবে আমি সাকসেসকে কিভাবে ডিফাইন করবো আমি জানি না ওটা যেন মন থেকে ভালোভাবে করো সেটাই সেটাই আমি চাই এবং এইটা মাঝে মাঝে একটু আমি করি অ্যাজ আ মাম এইটা আমি বলতে চাই যেটা সাবকনসিয়াস কিন্তু এসে যায় কি করো তখন তুমি দেখা যাচ্ছে যে ধরো ওর একটা যে রেসিটেশন এলোকেশন কম্পিটিশন হলো স্কুলে ওটাতেও ফার্স্ট হয়েছে ইংলিশ এলোকেশনে এরপর বাংলাটা তো বাংলাটাতেও হচ্ছে ওর এলোকেশনে ওর মানে ফাইনাল রাউন্ডে গেছে আর কি তো ওইখানে একটা চাপ আসে আমি লাইক ওটা মাঝে মাঝে চলে আসে তাই ভালো করে করো না কিন্তু ফার্স্ট হতে পারবো না আয়রাও আয়রাও খুব কম্পিটিভ মানে আমরা যেহেতু কম্পিটিটিভ ওটা যাই না ন্যাচারালি ওটা ওর ভিতরে আসে ও খুব কম্পিটিটিভ তো ওইটা মাঝে মাঝে আসে মানে হয়ে যায় তারপরে আবার আমি স্লো ডাউন করি আমি আস্তে আস্তে ওকে বলি যে না নট নেসারেলি তোমাকে ফার্স্ট হতে হবে জাস্ট ভালো করে করো আর কি তো ওই আর মানে চলে আসে যে তোমার এটা ফার্স্ট হতে হবে হ্যাঁ আই নো আই ক্যান আই ক্যান রিলেট বাট আই আন্ডারস্ট্যান্ড তোমার এইটা সো আচ্ছা আমি ওপেনলি তোমাকে যে শো বলছি নাও দ্যাট উইট টপিক আয়রার সাথে সো আফটার মানে তোমার স্প্লিট আপ উইথ আসান since we are living in a society je khane khub important eta je being divorced is like something it's like a disease guna <laughs> it's like a disease, disease. to me to me tomar i hoyse mono koro kalajor let's just say ager kalet ha erom kichu na tumi mane outcast i cannot be associated with you erom ekta byapar oi jayga theke being the glitz and glamour that you had and okhan theke split up er por how difficult was it to raise aya on your own for the period till you meet srijit oi time to because amina amar onek friend ache bujhcho jara erokom ekhon for single mother i'm a single father ami dekhte si so oder angle theke ami actually tomar kache jante jacchi je oi to bolo na je till you meet srijit karon ekhono kintu it's a difficult task that i'm doing that's great i, I didn't know that but I, man, now that you tell me so amake to a process to bolo je how difficult it is for a single mother na prothomoto to mane amar single mother hok ar na hok na hok nijer sanity ta khub important to raise a healthy child ba ekta sundor poribesh deya baccha ke seta jonno nijer sanity ta khub important ar amader mane being a public person mane being a mane অনেক কাজ করি ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কার বলো অ্যাক্ট্রেস বলো এত কিছু একসাথে করা আর আলটিমেটলি তো আমি একটা মানে পাবলিক ফিগার সো এই সব কিছুর তো আমার নিজের উপর একটা প্রেশার আছে কাজ করতেছি কারণ ডিভোর্সের পরে যেটা হয় যে যেই পার্সোনাল একটা জার্নির মধ্যে দিয়ে তো যেতে হয় একটা পার্সোনাল কিছু চ্যালেঞ্জেস আছে ধরো ফাইন্যান্সিয়াল চ্যালেঞ্জেস তুমি যদি বলো আই ডেফিনেটলি যখন স্প্লিট আমার ডেফিনেটলি তখন আমি আই ওয়াজ অন মাই ওন the child so uncertain future um kono din to bhabi nai je ami rokom eka hoye jabo fear of unknown fear of unknown um i didn't mane me the jeta hoy ar ki they don't save up mane financially ar ki otar jonno to ready thake na to amar khub ekta financial pressure re ami ami mane ami it hit you at oi time ha tar por jodio i had a steady job tar poro hoy na je amar kono savings nai yeah when আমার হ্যাভ আ চাইল্ড আমার ফিউচারে কি হবে আমি জানি না তো ওইটা একটা বড় একটা প্রেশার তার মধ্যে ধরো বাকি কাজগুলো তো আমার আছে আমি লেখাপড়া আমি তখন লেখাপড়া করতেছি মাস্টার্স করছি আবার আমার চাকরি আছে শুটিং করছি তার মধ্যে সোসাইটির একটা প্রেশার তো এই সব কিছুর মধ্যে না নিজের স্যানিটি যদি না থাকে আমি তো আমার বাচ্চাকে সাপোর্ট দিতে পারবো না this head so cool no thanks to my family ar amar close kichu amar bondhu bandhu ache choto belar ora amake onek support dai but amar constantly i have to remind myself that i have a child i have to keep my sanity 
intact and i have to support her to shetar jonno jeta ami amar i i went through counseling amar family er manush jon jeta bollam je amake onek support dise bondhu bandhobra onek support dise amar office amake onek support dise amar colleague ra ora amake onek onek support dise to oi gula thakar karone amar mane i focused on my work i focused on ira because একটা জিনিস কি তখন তো আয়রা অনেক ছোট ছিল অনেক প্রশ্ন করতে পারত না তারপরে যখন আস্তে আস্তে স্কুলে কারণ ওর তখন দুই বছর বয়স টু থাউজেন্ড কথা বলছি তখন থেকে আমরা আলাদা থাকি তো তো আয়রা তখন দুই বছর বয়স ও তখন অত কিছু বুঝতো না কিন্তু তারপরে আস্তে আস্তে স্কুলে ভর্তি হলো স্কুলে ভর্তির সময় আমাদেরকে তো ইয়ে টু থাউজেন্ড গট ডিভোর্স সেভেন্টিনের এরকম মে মেতে মনে হয় তো তখন আস্তে আস্তে আয়রাকে মেন্টালি প্রিপেয়ার করা যে তোমার বাবা আর আমি একসাথে থাকি না বাট ও আবার ছোট থেকে কখনো মানে আমাদের মধ্যে যে কোনো একটা ঝামেলা আছে এটা কখনো ফিল করে নাই কারণ এইটা এইটা একটা মেজর জিনিস যেটা আমার আই হ্যাড টু ওয়ার্ক অন উই হ্যাড টু ওয়ার্ক অন তা আসানা নাই যে আমরা উই ডিসাইডেড যে ঠিক আছে হোয়াট এভার ইজ বেস্ট ফর আয়রা উই উইল ডু দ্যাট আর সেটার জন্য আমাদেরকে একটা কাড়াকাড়ি করে বাচ্চাকে দুই দিক থেকে আজে বাজে কথা বলে মা বাবা সম্পর্কে বলে বাবা মায়ের সম্পর্কে বলে বাচ্চাকে একটা মেন্টাল প্রেশারের মধ্যে রাখে হ্যাঁ একটা মারামারি এবং বাচ্চাকে একজন আরেকজনের সম্পর্কে নেগেটিভ কথা বলে সোদের বাচ্চা তার কাছে থাকে অন্যের কাছে না যায় আর কি এরকম টাইপের তো ওইটা উই ট্রাই টু মেক শিওর যে এটা যেন না হয় যেমন আমি কোনোদিনও আমি সবসময় বলছি ইভেন ইফ উই গেট সেপারেটেড বা যাই হোক ইউ ক্যান অলওয়েজ কাম অ্যান্ড সি আই আয়রা ইউ ক্যান স্পেন্ড টাইম উইথ আয়রা ইউ ক্যান টেক হার যেহেতু অনেক ছোট ছিল ওর তো মা ছাড়া তো আর থাকতে পারবে না তো সেই জন্য উই মানে আমি সব সময় মানে ওরকম কোনো ধরনের এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করি নাই যেটাতে আয়রার কষ্ট হবে মানে আয়রা ইজ আ বিগ ফ্যান অফ হার বাবা কারণ আমি কখনো ওর বাবা সম্পর্কে কোনো দিনও একটা নেগেটিভ কোনো কিছু বলি নাই এবং সেম তাছানো বলে নাই খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্ট এটা কিন্তু যেটা হয় যে হয়তো আমার কাছে আসে ওর বাবার কাছে তো ও ফুল টাইম থাকে না কারণ আমার কাছে বড় হয় তো আমি অনেক ফ্যামিলিতেই দেখেছি যে ওইটা একটা নেগেটিভিটি ক্রিয়েট হয় মাথায় বাবা দূরে থাকে বা সেটা আয়রার ক্ষেত্রে একদমই হয় নাই ও বিশাল ফ্যান ওকে ওকে যদি প্যারেন্টদের মধ্যে র্যাঙ্কিং করতে দেয়া হয় তাহলে ওর বাপ আমাদের অনেক ডিসিশন মেকিং এর বিষয় এই যে আমি আবার বিয়ে করব আমি কলকাতায় গিয়ে থাকবো আর ওখানে স্কুলে ভর্তি হবে এই সব কিছুই তো আমার তাসানের সাথে কথা বলে উই হ্যাড টু মেক ডিসিশনস ও ওটাই মানে না এটা আমি আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে সিন্স আমার তুমি যখন ভাববা যে মানে বাচ্চাটার চোখ দিয়ে যখন তুমি পৃথিবীটাকে দেখবা তখন আর নিজেদের ডিফারেন্সেস গুলো অত বড় মনে হবে তখন কি তোমার নিজের চাহিদা গুলো খুব ছোট হয়ে যায় এরকম কি ব্যাপারটা না এখন আমরা যখন আলাদা তখন কিন্তু আমাদের একজন আর একজনের থেকে কোনো এক্সপেকটেশন নাই আমি নিজে খুব জানতে চাই কিছু ঘরে নাই নিজেদেরকে আগে বোঝানো 
যে দিস ইজ দ্য রিয়ালিটি মুভিং ফরওয়ার্ড কি কি হতে পারে সেটার জন্য নিজেকে কিভাবে কিভাবে প্রিপেয়ার করতে হবে অ্যান্ড হাউ ইউ ক্যান সাপোর্ট ইউর চাইল্ড ওর মানে গিফট দ্য বেস্ট সাপোর্ট টু ইউর চাইল্ড সো নাইস ইফ আই আস ধরো ফ্রম টেন ইয়ার্স ডাউন দ্য লাইন সে আই আর ওয়ান্টস টু গো টু আ কনসার্ট অল বাই হার সেলফ উইল ইউ কি মানে ওকে তুমি থাকে না পারমিশন আম্মু আমি যাইতে চাই কনসার্টে পারমিশন বলবো আমাকে নিয়ে যাও মানে মাঠে খেলতে টেলতে যায় না কেউ কিছু করতে চায় না সবাই অলওয়েজ লাইক স্ক্রিন 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 না আই উড ডু এনিথিং টু অ্যাকচুয়ালি সেন্ড হার আউট যে যাও বাইরে যাও পৃথিবীটা দেখো এক্স্যাক্টলি সো আমি ওই যখন if i ever had a kid i would say you know basha ashish you know na eta karone to tumi jano je ami ar aira sara prithibi ghure beraichi mane onek deshe amra ekshathe ghure beraichi thanks to my job je amai projects are in africa so amar africa r bibhinno deshe jete hoy kajer jonno tar pore tomar bibhinno jage conference e present korte jete hoy তো আয়রা এই সবগুলো জায়গায় মোটামুটি আয়রার আমার সাথে যাওয়া হয়ে গেছে অ্যান্ড আই মেড ইট আ পয়েন্ট যে আমি আয়রাকে নিয়েই যাব কারণ ফার্স্ট অফ অল আমি এত বেশি ট্রাভেল করি ওর সাথে আমার টাইম স্পেন্ড করা অনেক বেশি হয় না আমি যদি ওকে না নিয়ে যাই সাথে করে তাহলে অনেকখানি সময় আমরা একসাথে থাকবো না সেটা তো কোনো দরকার নাই তো অনেক আয়রা তিন বছর বয়স থেকে আমার সাথে ট্রাভেল করে আমার প্রজেক্ট যেসব জায়গায় গ্রামে গঞ্জে ওই সব যেখানে আফ্রিকা ইউগান্ডায় তানজানিয়ায় আমার সাথে ও অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াইছে যেসব জায়গায় কনফারেন্সে যাই দেখো একটা কনফারেন্সে সবাই মানে গুরু গম্ভীর প্রেজেন্টেশন হচ্ছে কিন্তু আয়রা আছে সব বড়দের মাঝখানে ও আছে ছোট একটা ছবি আঁকতেছে বসে বসে টেবিলে হয়তো হ্যাঁ আমার এরকম অনেক ছবি আছে আমি আফ্রিকায় থ্যাংক মানে এটাও আর একটা জিনিস পজিটিভ যেটা হচ্ছে আমি বাচ্চাদের নিয়েই কাজ করি তো আমার বাচ্চাদের যে সেন্টারগুলো আছে ওখানে আয়রাকে নিয়ে যায় ও ওখানে ওখানকার বাচ্চাদের সাথে খেলতেছে একজনের জনের ভাষা বুঝে না কিন্তু কমিউনিকেট ঠিকই করতেছে তো ওই ওই সব কারণে আয়রার একটা মানে ওর এক্সপোজারটা অনেক মানে বড় আর কি ও সাদা কালো বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন ভাষার মানুষ ওর কাছে এগুলো কিছু ম্যাটার করে না ওর কাছে সবাই মানুষ সব বাচ্চারাই বন্ধু ফ্যাসিনেটিং ব্যাপার যে খুব কম এই যে এই জিনিসটা এক্সপিরিয়েন্স করছে উইচ ইজ গ্রেট এই যে ছাদা মানুষ কালো মানুষ আমরা মানে যে এই মোটা রোগা এই ধরনের কনসেপ্টগুলো সেইগুলো আমি দেখলে ওগুলো আয়রার ভেতর নাই মানে ও ওই ফিল্টার দিয়ে দুনিয়াটা দেখেই না তো কারণ ও ছোটবেলা থেকে আফ্রিকান বাচ্চাদের সাথে খেলা করে করে বড় হয়েছে ও আরও আরও আমেরিকাতে গেছে ও বিভিন্ন জায়গায় চায়নাতে গেছে তো বিভিন্ন ধরনের মানুষ দেখছে বিভিন্ন ধরনের ভাষা দেখছে বিভিন্ন কালচারের সাথে ওর এক্সপোজ তো যেই কারণে ও এই এই কারণে কিন্তু আমার জন্য তো ইট হ্যাজ বিন ইজিয়ার ফর মি টু টেক হার টু ইন্ডিয়া ওইখানে গিয়ে ওর কোন অসুবিধা এই জন্যই তো ওই রাইট এখন অঙ্ক মিলে গেছে যে ইউ নো ওর জন্য কোপকোয়ার্টার ইট ওয়াজন্ট দ্যাট ডিফিকাল্ট ইটস অ্যামেজিং সো হাউ হাউ আর ইউ ডুইং লাইক অল দিস মানে এখন তোমার যে সংসার উইথ সিজি দ্যান এভরিথিং অফ কোর্স হিম বিইং অ্যান আর্টিস্ট লাইক সিন্স ওর জব টা আই এম প্রিটি মাচ ইটস ভেরি টাইম কনজিউমিং রাইট এন্ড তুমি একটা পুরো নতুন একটা শহরে এন্ড হিম বিইং বিজি এই টোটাল জিনিসটা ইফ আই আস্ক ইউ যে আর ইউ এমব্রেসিং ইট অ্যাজ আ প্রসেস অফ গ্রোয়িং আপ না কি ইউ আর লাইক আচ্ছা আমরা এটা করতে হবে একদিকে করতেছি আই এম ট্রাইং টু এমব্রেস ইট অ্যাজ আ প্রসেস অফ গ্রোয়িং আপ বাট তাই বলে এটা বলবো না যে আমার প্রবলেম হয় না মানে একটা নতুন শহরে গিয়ে একা একা থাকাটা আর আরেকটা মানুষ বাইরে যাচ্ছে কাজ করতেছে যেটা অ্যাকচুয়ালি আমার লাইফ বাংলাদেশে এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ ঢাকায় যেটা আমার লাইফ আমি ঘুম থেকে উঠে অফিস চলে যাই অফিসে থাকি অফিস থেকে আবার আমি শুটিংয়ে চলে গেলাম সেখান থেকে হয়তো রাত্রেবেলা বাসায় ফিরলাম অথবা উইকেন্ডে শুটিংয়ে গেলাম অথবা আয়রাকে নিয়ে বাইরে যাচ্ছি কি এখানে তো আমার আমার কোনো মানে এরকম না ওখানে আমি রাস্তাঘাটও চিনি না যে কোথায় যাবো সেটাও জানি না এরকম টাইপের সেই এটা একটা ডিফারেন্ট একটু চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন আমার জন্যে 
বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি আবার চিন্তা করি যে যখন সব কিছু নর্মাল হয়ে যাবে এই প্যান্ডামিক চলে যাবে কমপ্লিটলি তখন আবার আমার লাইফস্টাইলটা যখন আবার রেগুলার রিয়াতে চলে পেইসে আসবে তখন ডিফিকাল্ট হবে আমার আমাকে প্রচুর ট্রাভেল করতে হবে সো সেই সব চিন্তা করে আমি এখন জিজ্ঞেস করতে পারছে বলো আমার আমি না ছোট্ট করে বলি পুরো একটা বছর সিন্স মাই মাম লিভ উইথ মি আই ডিডেন্ট রিস্ক ইট অ্যাট অল সো দশ মাস আমি লিটারেলি বাসার ভিতরে টেন মান্থস ইয়াস আমি টেন মান্থস জাস্ট বাসার ভিতরে দ্যাটস অ্যান অ্যাচিভমেন্ট দ্যাটস অ্যান অ্যাচিভমেন্ট ফর মি ট্রাস্ট মি আই এম প্রিটি মাচ শিওর ইউ নো সো দ্যাটস দ্যাট সো আমি যেটা করলাম যে সিন্স আমার কিছু করার নেই এখন আল টেক দিস টাইম অ্যান্ড আল ব্রেইন স্টর্ম যে আগামী পাঁচ বছর as a musician and as an so tumi ekhon to musician bolo actor bolo artist bolo jai bolo shob kintu content right yeah. everything is content content maker oi dei so ekhon <laughs> ei next 5 years music and around music ki kora jay and that's how this podcast came about i want to onek amake amar ei je comment e jiggesh kora je bhaiya omok musician ke dekhte chai take dekhte chai apnar sathe oi সব মিউজিশিয়ানদের নামগুলো দেয় বাট তারা বুঝতেছে না যে অ্যাকচুয়াল গোলটা এটা কোথেকে আসছে যে ধরো তুমি আমার ফ্রেন্ড তুমি মিথলা ইউ আর লাইক মাদার ইউ আর পাবলিক ফিগার ইউ আর নট আ ইউ আর নট মিউজিশিয়ান মিউজিশিয়ান মেন ওয়ান্ট টু নো অবাউট মিউজিক ফ্রম ইউ ইজ মোর ইন্টারেস্টিং টু মি রাদার দেন আই ওয়ান্ট টু নো মিউজিক অ্যাবাউট মিউজিক উইথ ধরো জাহান বা জোহাদ বা আমরা সবসময় একসাথে একই কাজ করতেছি সো দিস ওই যে এই আইডিয়াটা ওখান থেকে আসছে যে তুমি জিজ্ঞেস করো না সো আই ওয়াজ থিঙ্কিং যে কী কী করা যায় অ্যারাউন্ড মিউজিক আই ওয়ান্ট ডু সামথিং অ্যারাউন্ড মিউজিক অফকোর্স মিউজিক তো করতেছি সো এই এক বছর এরকম আরও অনেক প্ল্যান্স আছে যেগুলো অ্যাকচুয়ালি ইজ কামিং টু ফ্রুয়েশন দ্যাটস হাও আই অ্যাকচুয়ালি কেপ্ট মাই স্যানিটি দ্যাটস গুড মানে তুমি কিন্তু ইউ অলওয়েজ কিপ ডুইং দিস অর দ্যাট তোমার কিন্তু তুমি গান অ্যাক্টিং তুমি শুধু আমাকে বলতে পারো না কিন্তু যে এই যে অনেক কাজ করি তুমি কিন্তু অনেক কিছু করো তুমি গান তো মিউজিক তো সবসময় আছে তারপর তুমি অ্যাক্টিং করছো তারপরে তুমি এই এখন এটা করতেছো সো আমার অ্যাক্টিং খুব বাজে লাগে আমি জানি আমার নিজেরও খুব বাজে লাগে কিন্তু আমাদের একসাথে কাজ অনেক মজা হ্যাঁ এটা অনেক মজা হয় কিন্তু সেই মজা থেকে অনেক অনেক উল্টো ভাবে হ্যাঁ Now, I sure. really find this age, age is to amake ar tomake niye je you know whatever the mane eta ke rumor bola jabe na eta je ki eta abomination ekta tumar eta ki eta tumar it is a tumor mane ami jokhon dekhi kos amar ammu thoro amar shobai to amar amar ma amar best friend she knows everything about me almost amar ammu jokhon ogulo dekhe and amar je ta ke bole এটা কি <laughs> 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 
থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মিথিলা থ্যাংকস আ লট ফর আমি একটা শেষ করার আগে আমি একটা আমি একটা ইনফরমেশন দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে বলেন হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে সিন্স উই হ্যাভ টকড লট अबाउट আইরা না এন্ড আমি যেটা বললাম যে আইরা আমার সাথে পৃথিবীর অনেক অনেক জায়গা ঘুরে বেড়াইছে এট সাম পয়েন্ট আমার মনে হচ্ছে যে এই যে আমাদের যে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে যেটা হয়েছে যে আইরা হ্যাজ বিকাম মাই বেস্ট ফ্রেন্ড পুরো বাডি কিন্তু আমরা স্পেশালি যখন ট্রাভেল করি ট্রাভেল করি ধরো ফ্লাইট ডিলে হইলো কোনো একটা ঝামেলা হইলো বা কিছু একটা তখন আমি আয়রার সাথে আমরা ডিসকাস করি আয়রা দিস হ্যাজ হ্যাপেন্ড সো এখন কী করা যায় এরকম আর কি আলোচনার মাধ্যমে উই ওভারকাম দ্যাট টুই ট্রাই টু ওভারকাম দ্যাট ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন ওর সামথিং নতুন অনেক কিছু দেখছি অনেক কিছু জানছি আমাদের বন্ডিংটা আরও স্ট্রং হয়েছে অ্যাট সাম পয়েন্ট মনে হচ্ছে যে এটা না সবাইকে জানানো উচিত সবাইকে জানানো উচিত অন্য প্যারেন্টরা যাদের হয়তো এত সুযোগ হয় না মানে বাচ্চার সাথে অনেক জায়গায় ট্রাভেল করার হ্যাঁ আর বাচ্চারাও যাদের হয়তো বাবা মারা অনেক ব্যস্ত বা অনেক বেশি ফ্যামিলি ট্রিপে যাওয়ার সুযোগ হয় না বা একসঙ্গে ট্রাভেল করার সুযোগ হয় না বাচ্চাদের জন্য এটা খুব মজার এক্সপিরিয়েন্স ধরো আয়রা তানজানিয়াতে গেছে তানজানিয়ায় গিয়ে সাফারিতে একটা এরকম একটা জিনিস হয়েছে সেটা তো নর্মাল একটা এক্সপিরিয়েন্স না সেটা তো অনেক বাচ্চাই ওটা হয়তো লাইফে কখনো পায় নাই বা পাবে কি না কে জানে বা বাবা মায়েদের জন্যেও যে এই যে আমার আয়রার সাথে একটা উগান্ডায় গিয়ে বা তানজানিয়ায় গিয়ে একটা মজার একটা ঘটনা তো সেটা তো অনেক বাবা মেয়ে এক্সপিরিয়েন্স হয়তো করতে পারে না এই জন্য আমার মনে হচ্ছে আমি যদি আমি আর আয়রা যদি আমাদের গল্পটা সবাইকে বলি তাহলে সবাই মানে আমরা যে আমরা তো অনেক কিছু শিখছি বাকিরাও বাকি বাবা মা বাচ্চারাও সবাই শিখতে পারবে অনেক কিছু আমাদের আমাদের এক্সপিরিয়েন্সটা সর্ট অফ ওদের ওদের সাথে এটা শেয়ার করা যাবে আর কি তো সেই আইডিয়া থেকে আমার আমার একটা মানে আমি একটা প্রজেক্ট হাতে নিছি সেটা হচ্ছে যে আমি বাচ্চাদের আমি বাচ্চাদের বই আগেও লিখছি বাচ্চাদের গল্পের বই স্টোরি বই তো বাচ্চাদের একটা স্টোরি বুক সিরিজ করব আয়রা আর মায়ের অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ সো আয়রা আর মায়ের অ্যাডভেঞ্চার সিরিজে আপাতত প্ল্যান হচ্ছে পাঁচটা স্টোরি অ্যাডভেঞ্চার স্টোরি থাকবে কারণ আমরা আমরা অনেক দেশে গেছি পাঁচটাই ঠিক আছে মানে আরও আরও বেশি চাইলে করা যায় দেখা যাক আগে ইনিশিয়াল প্ল্যান হচ্ছে পাঁচটা তো সেটার প্রথম যে বইটা সেটা এই বই মেলায় আসবে সেটা হচ্ছে তানজানিয়ার দ্বীপে বইটার নাম আমার আর আয়রার তানজানিয়ার একটা আইল্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার আছে সো হ্যাঁ দ্যাটস এ চিলড্রেন স্টোরি বুক সেটা লাইট অফ হোপ থেকে পাবলিশ হচ্ছে এই বই মেলাতে সেটা পাওয়া যাবে সি আই উইশ এভাবে তোমার মতো আরও অনেকে চিন্তা করতো জিনিসটা এবং বাট থ্যাংক ইউ যে তুমি একটা পথ দেখা দিলা মানে নোবারি এভার রাকিব নামে একটা ছেলে রাকিব হচ্ছে ওর নাম মোহাইমানুল রাকিব ও ব্র্যাকে কাজ করে বাট হি ইজ এ ব্রিলিয়ান্ট ইলাস্ট্রেটার ও সব গোল্ড মেডেল টেডেল পাওয়া আর কি তো হি হ্যাজ ডান ইট বিউটিফুলি বিউটিফুল বিউটিফুল ইলাস্ট্রেশন মানে আমি তানজানিয়ার আইল্যান্ড দেখতে পাবে চোখে সবাই আর কি তো ওটাই ওটাই জাস্ট আই ওয়ান্ট টু শেয়ার যে ইফ প্যারেন্টস অ্যান্ড কিডস দে ওয়ান্ট টু এক্সপিরিয়েন্স তানজানিয়ার ট্রাভেল অ্যাডভেঞ্চার ওরা দে ক্যান go to togumogu.com and they can purchase our book that's amazing mm-hmm. now that you know good job very good job nithila and thank you for being here thanks a lot thanks n- for having me um tomar sathe oitai ami ami initially bhabchilam je tomar sathe eto ki kotha holo tumi ar ami jani motamoti amader dui joner somporke but ar mone amra onek mane আমি অনেক কিছু জানছি তোমার কাছ থেকে দ্যাটস ফর শিওর হ্যাঁ আমি অনেক কিছু শেয়ার করলাম আমার হঠাৎ মনে হলো যে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি অনেক কিছু তোমার সাথে শেয়ার করা হয় নাই থ্যাঙ্কস ফর হ্যাভিং মি এন্ড গুড লাক উইথ দিস থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ অলরাইট